escuta aí falar é, de que comer à noite engorda mais do que comer durante o dia se for nas mesmas quantidades. Ou seja, se você comer X durante o dia ou se você comer X durante a noite, a noite vai ter um impacto maior na, no aumento de percentual de gordura. Tá? Vamos explicar isso melhor. O dia inteiro a gente está fazendo anabolismo e catabolismo. Tá? Anabolismo, aumento de molécula menor em maior para retenção de energia. Catabolismo, diminuição de molécula maior em menor para obtenção de energia. Ou seja, anabolismo seria pegar alguma coisa e estocar. Catabolismo seria pegar alguma coisa que a gente tem estocado para transformar em energia. Logo, quando a gente fala anabolismo, não quer dizer necessariamente que é uma coisa boa ou que é aumento de massa muscular. Por exemplo, quando a gente tem anabolismo do tecido adiposo, a gente tem um aumento do percentual de gordura, um aumento de gordura. Isso não é bom. Quando a gente tem catabolismo, não quer dizer que é ruim, não quer dizer que a gente está perdendo massa muscular. Catabolismo seria é, a quebra da molécula maior e menor para a obtenção de energia. Logo, se você tem um catabolismo no tecido adiposo, é bom, você está perdendo gordura. Então cuidado com esses conceitos que ficaram generalizados. Anabolismo é mais músculo e catabolismo é menos músculo. Na verdade, não. O que vai definir ganho, perda ou homeostase, equilíbrio de peso, é a soma dos momentos anabólicos com os momentos catabólicos durante todo o dia. Se você tiver um anabolismo X e um catabolismo X2, ou seja, você vai terminar o dia em catabolismo, perdendo peso. Se você tem um, um anabolismo X e um catabolismo X, você vai terminar em metabolismo, ou seja, em equilíbrio, em homeostase. Sendo assim, tanto faz se você come muito durante o dia ou durante a noite, isso não importa. O que importa é o saldo calórico total, a quantidade de calorias que você ingere e você gasta. Se você ingerir mais do que gastar, engorda. Se você ingerir menos do que gastar, emagrece. Se você ingerir igual você gastar, você mantém o peso. Ah, mas o metabolismo à noite fica mais lento, Leandro, tá? Sim, parece ser verdade, segundo as literaturas atuais, esse tipo de afirmação. Só que se é lento à noite e rápido de manhã, você se acumular à noite, você usa de manhã. Não tem problema nenhum. Funciona como uma conta no banco. Se todo dia entrar 100 reais nessa conta, independente do horário, e você gastar 120, você vai terminar o mês em déficit, você vai terminar o mês com uma poupança menor. Não importa se esses 100 reais vai entrar de dia ou de noite, ou se você vai gastar os 120 de dia ou de noite, ou fracionado, o que importa é que está entrando menos e saindo mais, e isso vai gerar déficit. Com o corpo é a mesma coisa, se você tem um gasto de 2.000 calorias por dia e ingerir 1.800, você vai emagrecer. Não importa se você ingerir essas 1.800 é, 1.000 de noite e 800 durante o dia, ou 100 de noite e 1.700 durante o dia, dá no mesmo. Né? O que importa é o que você faz a cada 24 horas. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, ah, então quer dizer que se eu ingerir 1.500 calorias à noite e 500 durante o dia, por exemplo, considerando que eu tenho um gasto de 2.300 mesmo assim eu vou emagrecer? Sim, você vai. Ah, mas comer muitas calorias de uma vez não pode fazer, levar algum tipo de acúmulo, seja de glicogênio ou de gordura? Sim, pode, mas novamente o que conta é tudo. Se nesse momento em específico você teve um anabolismo, um aumento de molécula menor e maior para retenção de energia, em outro momento, se o saldo calórico você continua em déficit, né, se você ingere menos calorias do que você gasta, num outro momento você vai consumir aquele alimento que você ingeriu, por exemplo, 500 calorias, mas vai faltar ainda. Então você vai buscar o que você tem armazenado e isso vai levar a um saldo matemático negativo no final do dia, tá? Não tem segredo. Galera, então esse mito já foi derrubado há muito tempo e eu só vim aqui dar uma explicação um pouquinho mais simples para vocês. Espero que tenha ficado, tá? É, bom, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, tem a minha loja de camisetas para treino, se é, quiser conferir, leandrotwin.com.br, tá? tem o canal de motivação e tem a página do Facebook também que eu estou sempre postando algumas coisinhas lá, beleza? Obrigadão, valeu e até a próxima!